Привет. Кушать будешь? Не, я уже обедаю. Что у нас по телеку? Таким чином наши діти будут вчити украинский язык и дивитесь майбутне уверенными кроками. Чи кроками я не помню. А я напомню, что в нашей студии был представник Министерства освіти Украины Юрий Ковтунец. Ну все, пришел нашему образованию Ковтунец. Полный Ковтунец. Па, привет. Привет. Короче, я тебе хочу кое-что сказать. А ты что, молчишь? Ничего, я просто обычно после этих слов вспоминаю пин-код от своей карточки. И представляю, как с нее списываются деньги. А, да нет, папа, деньги не нужны. Пока. В общем, у меня для тебя есть такая... такая неожиданная новость. Понятно. Внуки — это прекрасно. Какой месяц? Папа, ну ты слушай до конца. Да ничего страшного, можешь открыто говорить. Залетело, так залетело. Ничего, воспитаем, на ноги поставим, будет у меня по фанере выжигать. Да, папа, ну Калыч, ну я же серьезно. Всё. Короче, у меня очень-очень-очень хорошая новость. Прям очень-очень-очень? Да. Мать, доставай коньяк, она съезжает на съемную квартиру! Нет, пап, не съезжаю. Пока на паузе. Так, а что случилось? Пап, как ты относишься к ТикТок? Нормально. Мятный люблю, а что? Да, не ТикТак, а ТикТок. Мать, ты вот прям так и ждешь, с чего начать скандал. Не мешай. Да объяснить ему нормальными словами. Короче, я хочу выбрать такую профессию, где можно было просто снимать короткие видосики и выставлять в интернет. Вот. Это что за профессия такая, чтобы ее еще нужно было объяснять нормальными словами? Тикток. Да подожди ты со своими конфетами! Тут дочь про будущее задумалась впервые в жизни. Ну, 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 говори. Короче, я поступила в университет. Очень смешно. Но в третий раз я на это не поведусь. Что реально случилось? Ну, реально поступила. Мать. Поступила. Ай, я пьяный такой, потому что... Давай коньяк, мать! Дочка поступила! Я думал, не доживу до этого. Все-таки, все-таки есть что-то под корочкой там, а? А ты говорил, что дочка у нас тупая. А? Я не так говорил. Я говорил, дочка у нас вся в мать. А? Ну, рассказывай, на кого поступила. Неужто решила пойти по стопам отца, а? Слесарь сантехники. Ну, что ж сразу слесарь сантехники. Сначала я работал токарем 15 лет. Папа, ну на токаря в университетах не учат. Ну, начнем с того, что в ваших университетах сейчас вообще ничему не учат. Кстати, за образование не чокаюсь. Да, ну так на кого все-таки, а? На врачиху. Пап, ну ты что, ну я крови боюсь. Ничего страшного. У нас э, дядя Павлик, он тоже крови боится. А ничего, продолжает работать у нас с фрезеровщиком. А крови он повидал на своем веку. Четырех пальцев у человека нет на ноге. Так, давай я тебе дам подсказочку. Да? Значит, в этой профессии больше важна внешность, чем мозги. Что, секретарша, что ли? Я? Администраторша в салоне красоты? Неужто помощница депутата, а? Нет? Блин, ну подсказка у тебя плохая. Тут половина современных профессий подходит. Неужели... Нет, только не это. Неужели модель? Мать, ну кого ты воспитала? Лучше бы... Путаны пошла. Папа, ну какая из меня 
ما تديل وتي يا هوريو в общем, я поступила в университет культуры. Лучше бы в Путаны. Какое-никакое высшее образование. Высшее образование в университете культуры. Это смешно. Смешно. А какой факультет, мне вот интересно? Я ношу это за пауза. А? Ну, необычный факультет. Это какой такой необычный? Ты что, на фокусника пошла? Или на дрессировщицу обезьян? Я поступила э, на э, факультет ТикТока. ТикТока? Да. Мать, это у нас дома будет свой электрик? Ай, молодец! А Бабловский-то хорош начал хоть чему-то толковому учить там в своем кульке. Папа, да ты не понял. Ну, ТикТок, это, это такое приложение для телефона. И там все снимают короткие видео и выкладывают. Но мы с тобой недавно это делали. Подожди, этому говну еще обучают? Ну и поэтому я поступила в кулек на ТикТок. Кулек на ТикТок. Йок макарек. Лучше бы ты сходила в магаз, принесла мне пивас. Папа, кулек, кулек — это университет культуры, факультет тиктока. Запомни, Яна, не могут в одном предложении стоять слова «культура» и «тикток». Егор, ну не преувеличивай. Что значит «не преувеличивай»? Ладно, давай и мы тогда пойдем учиться. Все. Я пойду на факультет Вайбера. Ты пойдешь на этот факультет Фейсбука. А бабушка пойдет на факультет Одноклассника. Яночки, между прочим, там конкурс был. 50 человек на место. Да. Ой, только не надо мне рассказывать про вот эти вот конкурсы. Вот у нас на День города вот то конкурс был. Когда 50 тысяч на площади собралось, а биотуалет один поставили. Ты бы видела вот этот конкурс. Там очередь такая бешеная была, что ее только в ТикТок снимать. Стояли все. Вот это и есть ТикТок. Это инфаркт. Егор, ну TikTok. постарайся понять. Как это понять вообще? Отец токарь, а дочь кто? ТикТокарь. Слушай, ну мне вот интересно, какой вступительный экзамен у вас был? Попасть кругом в круглое отверстие? Или квадратом в квадратное? Причем брали только тех, кто не попал. Мне, кстати, диплом вам на руки дадут? Или просто на имейл скинут? Или на этом факультете ТикТока у вас вместо диплома видос от Поплавского? Я на классе ТикТокарь, обращайтесь. Так оно будет. А. Между прочим, Михаил Михайлович, это гений. Он, он современный, он понял, что это круто, это модно. И он, между прочим, сам начал снимать видосики в ТикТок. Что-то я не сомневался даже. Вот. Ты э, передай дедушке Мише чтобы он не забывал таблеточки свои э, употреблять. Причем э, желательно именно свои, а не у пота побрать. Папа, да, таблетки у всех одинаковые. Просто дозировка разная. Ну да, шоу-бизнес, ага. Ну вот еще. Мне вот непонятно, это боярышник или кокаин? Это хайп. Хайп? А, -а, а Трава, значит, да? Получается, юный Орел обкурился этой... Крапива, да? Класс вообще. Папа, ты просто ничего не понимаешь. Это, между прочим, очень круто. Вот еще. А, я понял. Это секта. 
Сначала он, значит, принимает всех студентов, а потом они на него квартиры переписывают, да? Скажи мне, а есть вот хоть одно видео, там, где он работает? Ну, там, учебный план составляет или нараду какую-нибудь э, проводит? Нету? Что-то у меня такое впечатление, что ректор прогуливает университет. Вот еще смешное. Яна, он неправильно крестится. Ему надо батюшку нашего прислать. Позвони, дяде Толе. Папа, ну прекрати, он просто многогранная личность. Хо -хо -хо, многогранная личность. Мне вот интересно, кто у вас будут преподаватели? А? Профессор Моргенштерн? Доцент Даня Милохин? За кафедры Клава Кока? Не, ну ты глянь на него. Дочка у него поступила, хоть бы порадовался. Радует меня здесь только одно, что я вот к этому не имею никакого отношения. Папа, мы с тобой недавно снимали видео, и я выложила в ТикТок. Подожди, ты что, это показывала другим людям? 7 миллионов просмотров, и благодаря этому видео я поступила в университет, и, между прочим, тебя туда тоже могут принять. Меня могут принять только в дурдом. После этого видео. Удаляй его немедленно. А по-моему, это креативно. Серьезно? Ладно, ладно, хорошо. Последний вопрос, от которого зависит, будешь ты учиться или нет. Ты поступила на бюджет? Нет. Ха, все. На факультете ТикТока просто нет бюджета. Ну, конечно. Зачем же бесплатно учить придурков, если на них можно еще и заработать? Мне вот просто интересно, сколько стоит обучение? Тысяча долларов. Тысяча долларов! Мать, ты слышала? Тысяча долларов за пять лет! За семестр! Значит так, Яночка, таких денег у меня отродясь не было. Максимум, что я могу сделать для тебя, это пойти к дяде Толе, сфотографировать тысячу долларов и отправить Михаил Михайлович. Это ж креативно! Креативно. Папочка, ну давай ты тоже со мной поступишь, а? Я? <смех> Я свое отсидел. От звонка до звонка. А что? Очень даже хорошая идея. Вспомнишь, молодость, студенчество, а? Да хрен вам. Я лучше в запой, там интереснее. Пап. Это кто еще там пришел? Не дай бог платежки, я сейчас убью кого-то тут. А -а -а -а! Там это... Твой тикток и там, и тут показывают. А -а -а -а! Такая э, э, запрошення. До мене? Так, саме до вас. Э, якщо ми зараз з вами станцюємо, і це відео набере 10 мільйонів переглядів, то я обіцяю, що відкрию справжній такий э, новий модний факультет слюсарів. Бюджетний? Бюджетный, але только для вас. Договорились. Янка, давай, иди к нам, мать, снимай. Давайте, повторяйте за мной. Давай. А, вот так вот, да? Вот так. А, снимай, снимай, да? Ай, поплавки. Ай, молодец. А, а. Добрый 
Добрый день. Добрый день. До эфира осталось совсем немного времени. Да, да, так, ну что, вы готовы? Yes, of course. Да, я тоже Хорошо. практически готов. Мне нужно еще буквально 30 минут, и я буду готов. 30 минут у нас нет, у нас есть секунд 15. А послушайте, я считаю, непрофессионально выходить в прямой эфир неподготовлен. Поэтому все-таки мне нужно буквально 30 минут, если можно, буквально. А, дело в том, что эфир все-таки состоится, он скоро я, начнется. Я, кажется, монографию забыл на кафедре. А, стойте, пожалуйста, вернитесь, присядьте. А, так, хорошо. может, я закачаю там? Какая вам инфа нужна? Вот, пожалуйста, новое поколение, лишь бы а что это закачать, подкачать, откачать. Ну, это кошмар, просто никакого образования, понимаете, никакого Внимание, понимания. Внимание, эфир, пять, четыре, три, две, одна, эфир. Здравствуйте, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на нашем телеканале. Сегодня мы с вами вместе обсудим вопросы, связанные с проблемами образования. Итак, в нашей студии профессор гуманитарных наук, доцент, представитель Министерства образования, да, да, да. А Альберт Карлович Непачеленко Данилевич. Вы знаете, не совсем правильно вы сделали ударение, правильно говорить Нечипаленко Данилевич, пожалуйста. А, не Чапаленко да, не Дани... Данилевич, попробуйте не еще раз. Чапаленко Данилевич. Нет, там у меня ударение и на И, и на Е. Попробуйте еще раз. Э, на И, на Е. На... Не Чапаленко Данилевич. А зачем вы на Д делаете ударение? Попробуйте и на И, на Е, пожалуйста. Не, не Чапаленко Данилевич. Все, неважно, я понял, уже ничего не получится, потому что, знаете, вот современное образование никому не надо, а вы даже уже буквы не можете выговаривать. Ну, понятно. Куда кажется? Вы рели кульного олда по фану чекнули. Полный фрик и андеграунд. А я сейчас не понял, это он кашлял или чрево вещал? Или, может, это у нас международная встреча, и вот это вдруг неожиданно, что это нарисовал человек на странном языке, говоря, что ужас какой-то? Да. А, давайте я вас познакомлю. Справа от меня известный блогер, контент-мейкер, стример и тиктокер Ди. Ди? Просто Ди? Или тут, может, что-то не дописали? Дима, может? Нет, нет, Ди это мой Ди? никнейм. А, а вы знаете, так, мне, надо... а мне кажется, нужно просто добавить Бил. Вот, понимаете? Бил. Все. И будет все сразу понятно, ярко, интересно. Итак, давайте начнем. Начнем мы с самого главного вопроса. Онлайн-образование. Хорошо это или плохо? Давайте я начну, вот если вы не да, против, пожалуйста. потому что это буквально коротко. У меня буквально 40 минут подготовлена речь небольшая. Я предлагаю начать с самого начала, вот и главного. Понимаете, а вот тут простым ответом не ограничишься, как мне кажется. Здесь важно провести, собрать консилиум, провести как бы такое собрание, преподавательский состав, учесть статистику, обязательно учесть аналитику, провести исследования, получить соответствующие выводы и по ним делать уже высказывания на этот счет, понимаете? Вот. Да, потому что не Нельзя говорить вот так, знаете, огульно, что все у нас плохо. Хотя в то же время нельзя говорить, что у нас все хорошо. Мы на кафедре хотели обсудить этот вопрос, но ввели карантин, и мы не смогли собраться. Понятно. Да. Но вы знаете, в то же время, в то же время, последние исследования на эту тему проводились Министерством образования еще до того, как появилось Министерство образования. Поэтому четких научных данных у нас нет. А, вы закончили? Да. Я закончил Киевский национальный университет в 1983 году. По я имею в виду а, про онлайн-образование. А вы нет, закончили? я еще даже не начинал. Ну что вы. Вот. Вы знаете, моя специальность была автоматические системы управления. Это очень Интересная была диссертация. Кстати, слушайте, совершенно случайно я взял ее с собой. Здесь буквально 2000 страниц. Давайте я позже коротенько. мы вернемся к вашей диссертации. Где а, этот вопрос к вам? А, репетните, плиз, а то эти мантры меня унесли в нирвану. Извините, что сделать? Квешин, повторите. А, квешин. Квешин такой. Онлайн-образование хорошо это или плохо? О, онлайн education это хайп. Это фьючер. Это лайк. Like. А скажите, а, а чем он издает эти звуки? Что? Не, ну правда, безумно интересно. Просто я правда не, не понимаю. У нас на кафедре у моей хорошей знакомой Галины Кондратьевны, вот, у нее был кот. Да? И вы знаете, один раз вечером мы увидели, как кот начал издавать тут похожие звуки. Мы думаем, ну все, кирдык пушистому. А потом, посмотри, мне оказалось, что он съел шерстяной свитер Галины Кондратьевны, и потом как бы собирался комок у него такой, и вот кот выплюнул. Он выкашлил вот этот вот комок шерстяной. Закончили? Да, я же вам говорил, я закончил Киевский университет. Так, вот, по специальности, а... кстати, мне прекрасно было специальность 
Вот, о, о, слушайте, у меня с собой есть дипломы, а, я все их хорошо, взял. Хорошо, хорошо, вот, они... я поняла. Давайте перейдем тогда ко второму вопросу, который звучит так. Какие проблемы вы видите в современном образовании? Давайте я, я буквально коротенько на 40 минут. Смотрите, я готов к этому вопросу. Вот, если вы меня не будете перебивать, я вам очень подробно обо всем расскажу. Даже с графиками. Вот. Проблема с наукой началась еще в 93 году, когда я пришел только на кафедру и познакомился с Галиной Кондратьевной. Царство небесное, хотя она до сих пор жива. Вот. Вы знаете, что интересно? Ну, просто безумно яркая женщина. Вот. Такая, я хотел начать, но с более все-таки ранних времен, я хотел бы начать с времен Хрущева. Как вам Но... такая ситуация? Хотя нет, 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 давайте рассматривать еще более ранний период. Начнем с Киевской Руси, э, с Владимира Ясно Солнышко. Помню, мы вместе с ним встречались, мы вели беседу, он такой яркий человек. Вы не представляете просто. Кстати, я сократил совершенно случайно монографию на древнеславянском языке. Вот она. Вы можете полистать, здесь ни фига не понятно, но вам очень понравится. А, вы знаете, если нашим телезрителям будет интересно, они найдут эту монографию и сами все прочтут. Где? В гугле. А, вот вы знаете, вот мое поколение гораздо больше интересные рифмы находило на слово «где». А Галина Кондратьевна еще и показывала. Ты, э, этот же вопрос к вам. Какой вопрос? Какой вопрос? Ой, я уже и сама забыла, какой вопрос. Так, одну секунду. Э, да, вот, э, какие проблемы вы видите в современном образовании? Да, ну, no проблем. Ну вы же так интересно начали. Ну говорите еще что-нибудь. Я просто больше не хочу Галине Кондратьевне. Окей. Okay. Modern education — это cool, это future, это креатив. Ты кейсишь, юзаешь, никаких челленджей, все all right. Спасибо за ответ. А вот знаете, я, кажется, понял. Это генератор случайных звуков, да? И послушайте, я могу реплику, вот я буквально коротко, 20 минут уложу. Смотрите, вот в моей диссертации на странице 216 есть очень четкая ссылка на странице 510, где указан параграф, в котором описано. Смотрите, очень интересно, большие объемы информации не могут усваиваться индивидуумом без полного осознания глубины изучаемого объекта. О -о -о. А если мы с вами копнем глубже, а мы хотим копнуть, потому что там будет что? Во-первых, интересно, во-вторых, там будет Галина Кондратьевна. Не надо копать! Ди, расскажите, а где вы получили образование? Ну, я не закончил. Я еще на первом курсе понял, что это бесперспективняк. Ха! Неуч! Ужас, пустышка. Вот смотрите, я сейчас найду данные, и вы все поймете. Вот как можно огульно вот так заявлять, что нет проблем. У меня статистика, правда. У меня аналитика. Я 40 лет э, на кафедре. Я с Галиной Кондратьевной знаком. Пусть земля и будет пухом, конечно, с Галиной Кондратьевной. Она на самом деле жива. Она просто на даче сейчас копает картошку. Я хочу, чтобы любимой женщине было легче, чтобы земля была более а, давайте... рыхлой. Да, вот. Давайте я вам помогу сформулировать Вы все. не поможете мне сформулировать. Тут только Галина Кондратьевна могла бы помочь. Вот. И она бы была сегодня здесь, но она на даче, и вместо нее вот какой-то хмы. Так, э, остановились. Э, поехали. Проблемы с финансированием есть? Когда вы говорите про финансирование, нужно показывать другой палец. Это очень важный момент. Вот. Но на самом деле вы молодец. Я выдержку зачитаю. Здесь буквально 30 минут. 30 минут и не перебивайте. У нас меня. вся программа 20 минут, а 10 минут уже прошло. Слушайте, какие 20 минут? Ну вы сами подумайте, у людей карантин сейчас, им все равно нечего делать. Здесь они послушают умного человека, сделают какие-то выводы. Может быть, начнут переписывать мою диссертацию, законспектировать. А заодно изучат историю университета, которая, в отличие от некоторых, закончил в 1983 году. И до сих пор там преподаю с Галиной Кондратьевной, которая сейчас в гробу перевернулась. Ну, имеется в виду, гробу это аббревиатура Британский университет. Так, давайте коротко и по сути. Давайте, конечно, смотри. Проблемы с финансированием есть? Есть. Так. Я получаю ставку 3000 гривен, да, чтобы вы понимали. 75 гривен за старше, 8,20 за степень. На 154 доцента, вот 17 научных сотрудников, 8 докторов наук. А государство нам ни копейки не дает. Нам диссертации, чтобы вы понимали, не на чем писать. А у нас один карандаш на всех. Вот, вот. Хорошо сейчас карантин, поэтому карандаш у меня. А расскажите, а сколько денег вы тратите на образование? Зеро. Только интернет. Ну и еще копейки на вебинары. 
Да, послушайте, это какая-то профанация, правда. А сколько вы при этом зарабатываете, если не секрет? Ой, 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 ой вы так рассмешили меня. Сколько он может зарабатывать? Сколько сейчас можно заработать глупостью? Зеро. Да. Ну, тысяч десять-двенадцать долларов. Ну, это не everyday, не everyday. Это в неделю, может быть, за уикенд поднять могу. Ай! Это бюджет всей нашей кафедры за весь 21 век. Еще со времен Хрущева. Да, я скажу больше, это прям с Киевской Руси весь наш бюджет. Владимир Ясный Солнышко. Сейчас... Смотрите, спросите у него, сколько у него с этих денег забирает профсоюз. Спросите. Я боюсь, он не знает этого слова. Ну, смотрите, я сейчас писал диссертацию, я сейчас буквально все посчитаю. Дайте мне одну секунду. Прошу прощения, у меня карандаш сломался. У вас точилка есть? Нет. Я зубами заточу, как меня учила Галина Кондратьевна. Карантин повлиял как-то на ваши доходы? Нет, абсолютно. Наоборот, повысился спрос на диджитал. Mm -hmm. На онлайн education, на лендинги, стриминги, онлайн краудфандинги, все тикток. Заткнись, Берт Карлович. Держите себя в руках. Ну вы же видите мое состояние, он его усугубляет. Послушайте, можно я ему тубусом перетяну? Так, давайте чуть попозже. Альберт Карлович, вы же там что-то считали. Да, я считал. Послушайте, так, я посчитал. Ну, даже, посчитали. На эти деньги, что он сказал, можно содержать 2,4 доцента, 8 докторов, 5 профессоров, 214 лаборанта. Вы понимаете? Но сейчас карантин, часы уменьшились, так что эти цифры смело можно умножать на 17. Ты как... Падла. Альберт Карлович, скажите, а сколько нужно выделить денег, чтобы в университеты готовить вот таких специалистов? Я вот так быстро не отвечу. Понимаете, тут нужно собрать консилиум, провести анализ, архивы, потом разбираться в недостатках и вариантах исправления проблемы, только потом, ссылаясь на исследование и голосование, можно будет оформить протокол. В сложных деньгах сказать. Скажите, а сколько на это может уйти времени? Часа три, да. Но, чтобы точно вам сказать, основываясь на научных данных. А, нет, нет, я имел в виду, сколько может уйти времени для того, чтобы подготовить таких специалистов. Он вас что, укусил? Вы меня не слышите, что ли? Послушайте, женщина, надо собрать консилиум, как я сказал, да, провести анализ, архивы подобрать. И потом только мы к 2045 году мы подготовим первых специалистов. Понимаете, и они смогут начать разработку программ обучения остальных специалистов в этой области. То есть, по-вашему, мы только к 2045 году сможем узнать, сколько подготовить специалистов? Нет, к 2045 году мы только начнем понимать, о чем он вообще говорит. А, Ди, а сколько нужно времени, чтобы такой человек, как вы, перешел от образования к работе? Пара кликов. Заходишь на Headhunter, регишься, проходишь KYC, оставляешь свое резюме и welcome to the team. Угу. Ну, отлично. Что ж ты за шарлатан-то такой, а? Демон ты. Хейтер. Мордофиля. Бумер, Юлдыга, Трой, Лободыр, Рафляга, Бламошка, Азаза, Су... Пипяо. А! В нашей студии звоночек, и следует отметить, что это первый звонок за всю историю нашей программы. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Очень интересная тема. Я бы хотела обратиться к Альберту Карловичу. А, Галина Кондратьевна, это вы здравствуйте. А что случилось? Заседание кафедры? Старый придурок, ты меня на даче закрыл ключи забрал. Спасибо, Галина Кондратьевна. Придурок! Так, э, пора заканчивать э, нашу программу. Напомните, где мы ее дополнительно увидим? На моем YouTube-канале Crazy Gym, mm -hmm. а также в телеге и в Clubhouse. А где можно будет дополнительно почитать? Судейская газета «Вечерний факультет», и мы еще на стенде сделаем вырезки. И я фломастером напишу «Важно». Спасибо большое. Спасибо всем большое. До новых встреч. Послушайте, у меня еще небольшая ремарка по поводу тубуса. Можно я все-таки совершу с ней? Пожалуйста, очень вас прошу. Мне очень нужно это сделать. Иди сюда. Блин, Женька. Это так было смешно, блин. А как вспомни выражение лица той женщины, которой ты в лоб батоном попал. Ну, хоть надо наприкалываться. Она сама виновата. Мы же на пруду кормили уток. Она селфи делала, губы как выпечь. Ну, я ее и перепутал с уткой. Ну что, может, присядь? А, да, конечно, пожалуйста. Лавочка окрашена! Блин, Боже, ну какой же ты смешной. Такое перепуганное выражение лица.
ничего, я не, не, не испугался. Я это хорошо тут в парке, красиво. Угу. И людей почти нет. Да. Смотри, первая звезда, можно желание загадать. Где? Вон, я уже загадал. Ой, прости. Ой, папа написал смс, что он ключи от дома забыл. И, в общем, я пойду сейчас да, на вход в парк ну, отдам ему. В общем, ты жди меня здесь. Да-да. Или ты со мной пойдешь? О, нет-нет, что ты, я как-то не готов сегодня с твоим папой да. встречаться. Ну хорошо, я сейчас. Я пока на звезды посмотрю. Ты у меня сейчас будешь не звезды рассматривать, а звездюлей отхватывать. Ты, анчоус сушеный. <звы> Алло! А! А! Егор Григорьевич? Егор Григорьевич! Ну, вы ведь должны быть на входе в парк у Яны ключи забирать. А что вы тут делаете? Кусты подстригаю. А. <звы> Зачем? Ты, тупень лупоглазый, неужто непонятно тебе, что я тут, чтобы ни один извращенец по типу тебя к моей доченьке не прикоснулся. А если он что-то себе удумает, то я его быстренько остановлю. Как остановите? С помощью вот этого секатора. Чик, и все. А, а мы... С Яночкой просто гуляли, ничего такого. Просто гуляли? Ага, знаю я ваше, просто гуляли. Сначала просто гуляли, потом просто зашли к тебе домой, просто посмотреть детские фотографии, потом она просто забеременела, потом она просто бросила учебу и просто пересрала себе всю свою жизнь. Да что вы, я такого ничего не хотел. Рот закрой. Да, Тотя. Да, да, ты уже на месте? Ух, ничего себе, ты у меня быстрая. А я да, в пробочке тут а, застрял. Да, да, давай, я, я напишу, как подъеду. Давай. Значит так, шершень ты сутулый. Если ты удумаешь опылить мою квиточку, даже притронуться к ее лепесткам, я тебе этим секатором все отчикаю. Ты понял меня? Понял, понял. Приди в пробку, он попал. Я в шоке. Э, так, на чем мы там закончили? Мы, мы, мы закончили на том, что я пойду домой. Мне пора, пока. В смысле? Я это, в туалет хочу. Женька, ну в кустики сходи. Ты что, не, не дай бог в кустики? Мне как-то дома подручнее. Я тебе завтра позвоню. А еще лучше через три года, когда ты университет закончишь. Женька, стой! Я понимаю, что ты очень стеснительный и не можешь решиться на этот первый шаг. В общем, на него решусь я. Че? Какой первый шаг? Я тебя поцелую. Папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-
Я ничего не делал, она сама. Ага, сама. А кто трубочкой вот так губы трубочкой скрутил и лезет к ней? Я тебе так сделаю, что ты всю жизнь будешь ходить вот так вот с губами трубочкой. Дышать будешь через трубочку, есть через трубочку, пухать через трубочку. Не надо, Егор Григорьевич. Не... Рот закрой! Да, Дотя! Да, да. Ты, ты на входе? Я на входе. А что-то я тебя не вижу. О, подожди, а ты на каком входе? На западном? А, а я на восточном. Перепутал, ну надо же. Я сейчас пешочком дойду, как раз мне полезно. Ага, да, думаю, минут 15 и я буду. Ты давай мне заканчивай тут свой романтик, иначе я тебе... Верги входа он перепутал. А -а -а. Так, продолжим. Продолжим. Стих. <свят> Я помню чудное мгновение, перелетал за ограждение <свят> любых желаний исполнения и от самых преданных друзей. И там еще какая-то строчка. Я, Я не помню, в блокнотике записано дома. Женя! Мы этот этап уже проходили. И стихи, и конфеты, и цветы. Mm. Ну, ну, ты мне нравишься. Mm. И я тебе нравлюсь. Или нет? Или нет? Что? То есть, или да. В смысле, просто да. Ну, так поцелуй меня. Не, не могу. А, я поняла. Я поняла. Ты просто боишься моего папы. Кто я? Да никого я не боюсь. Ну ты же сам говорил, что он не отесанный дуб. Че сразу дуб-то? Максимум куст. Что он такой здоровый, как бабуин? Я, 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 я не это имел в виду. Я, я имел в виду, что он э, родился в, в год обезьяны. Угу. И что лицо у него похоже на бульдога, которого не выгуливали месяц. М -м максимум день. Сынька, но он об этом ничего не узнает. Да, да, да. Да, 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 можно я с тобой? Нет, Женя, я сейчас пойду ему все выскажу. Жди меня здесь. Значит, на бульдога у меня лицо похоже, да? Егор Григорьевич, не, не убивайте, я не, не это имел в виду. Значит, ты, очкарик, слушай меня сюда. Я тебе даю последний шанс уйти отсюда на своих двоих, а не уехать на скорой. Сейчас она возвращается, и ты говоришь, что вам надо расстаться. Как расстаться? Рот закрой. Да, доченька. Ой, забыл же тебе сказать. Нашел я ключи в кармане. Выходит, не терял я их. Э -э, ты извини, если что не так. Э -э, я, в общем, жду тебя дома. Ага, давай. Короче... Давай, скажи ей что-нибудь и вали отсюда. А, а, что, а что я ей скажу? Да что угодно, скажи, что у тебя зуб разболелся. Так а если она мне не поверит? Хочешь, чтобы я сделал, чтобы поверила? Нет. Давай, придумай что-нибудь. Скажи, что ты гей. Но я не гей. Уверен? У -у -у Уже не, не очень. Антош, давай, решай вопрос быстро. Господи, наручит голову с этими ключами. Я, 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 на. Я, 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 на. не. Я хочу, точнее, я не хочу, но нам нужно, в общем, нам нужно расстаться. Ты, ты что, меня не, не любишь? Люблю. То есть, я думаю, это обычная влюбленность. Точнее, симпатия. Ну, просто как другу. 
Я гей. Ну, тогда я тоже хочу тебе кое в чем признаться. Ты тоже гей? Я беременна. Как? Как? Я, я хотела тебе это сказать, но ты вот это вот устроила непонятно что. Я не знаю, как теперь вообще. Это, это просто капец какой-то. Пожалуйста, пожалуйста, не убивайте ее. Я не знаю, как это произошло. Я понятия не имею, как это. Иди, целуй ее. Как, как, как целуй? Вы, вы же сказали, что вы мне убьете. А сейчас говорю, убью, если не поцелуешь. И скажи, что свадьба у вас скоро. Как свадьба? А как же у университет, у учеба? Как-нибудь порешай, я все-таки ректор. Да вы... Яночка, я, я, я там глупость ляпнул. Я, я тебя люблю. И, и у нас будет свадьба. Правда? Правда? Да правда, правда, целуйтесь уже! Папа! Папа! Папа, что ты здесь делаешь? И вообще, что, в чем ты одет? Ты, 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 ты что, за нами следил? Следил! Следил, следил, да не уследил! Эх. Сейчас бы чикнуть кое-чего, кое-кому. Да не хочется, чтобы мой внук жил с отцом без хозяйства. <звы> Ладно, давайте, определяйтесь с днем свадьбы, кого приглашать будете. С моей стороны будет 62 человека, я все почитал. <звы> ну и это как его? Ресторан. Какой ресторан? В столовке университетской будете праздновать. Зря, что ли, там мать заведующей работает. Так. А я пошел, все, давайте. Ты, ты куда? Куда, куда? В ЗАГС договариваться, чтобы вас приняли без очереди. Или ты хочешь с пузом замуж выходить, как мать твоя? Мать твою, это же матери еще все объяснять. Да все, да, ну, ну дурак, ну дурак. Прям как я в молодости. Господи, наконец-то он ушел! Я уже даже не знала, как от него избавиться! В смысле? Ты что, все это время знала, что он тут? Ну, конечно, знала! Мне туда-сюда гоняла, он на второй раз уже поняла, что что-то здесь не так. А, а на третий раз не побежала, а спряталась за деревом. А? И смотрела, как ты общаешься с кустом. Подожди, а вот это про беременность, это неправда? Женя, какая беременность? Мы с тобой даже еще не целовались. Фух. Я что ж думаю, оно же невоздушно-кабельным передается. Ну, давай, нам никто не мешает. Да? А ну стоять! <звы> Мама! Что вы тут надумали делать, а? Тетя Юля! Мама, что ты тут делаешь? Это вы что тут делаете? Значит так, экзамены сдадите, институт закончите, образование получите, работу найдете, пенсию оформите, а тогда целуйте сколько хотите. А сейчас бегом к экзаменам готовиться. Ну, ма! Не мамка, я сказала, бегом. Ну, тетя Юлю, можно хотя бы в щечку? Можно, но только тетя Юлю. Ой, господи, Жень, пошли! Здорово, Женька. О, здрасте, Сереж. Че, опять в стрелялки играешь или в футбол? Нет, взламываю сайт Пентагона. Ух ты, дай глянуть. Да я пошутил. Небось, баб голых опять смотришь. Я этим не интересуюсь. А надо бы интересоваться. Тебе по молодости бабу-то склеить вообще никаких усилий не стоит. Не то, что дядя Сережа. Дядя Сереж, вы сюда лекцию пришли читать? Мне пап с мамой хватает. Да какие лекции? Мне, понимаешь, твоя соседская помощь нужна как какашника. Как айтишника? О, точно, вот айтишник. Все время путают эти слова, понимаешь. Поможешь мне с киндером? С киндером? Так у вас же вроде нет детей. А, я понял. Вас зарегистрировать на программу ЭКО? О, точно, вот это, на эту программу, вот это, как это называется, Швондер? Нет, Зиндер. Пиндер. Может, Тиндер? Точно. Так, Тиндер, это молодежная программа для знакомств. Да. Там 
влюбленные сердца находят свою вторую половинку. А вот мне бы сразу две половинки одного целого найти прямо. Не буду я вас регистрировать. Я вас уже вон в Вайбере зарегистрировал. Достаточно, что вы на 8 марта в общем чате 50 одинаковых фотографий прислали с открытками. Если бы я каждый посылал отдельную фотографию, то пока бы поздравил, можно было уже с Пасхой все поздравлять начинать. Зачем вам Тиндер? Понимаешь, с бабой я развелся. Да, ладно. Я теперь ведь как тополь на плющихе, один одинокий. Подождите, я вас в прошлом году зарегистрировал в Одноклассниках. Найдите себе там кого-то. Зарегистрировал. А нафига ты мою жену туда же зарегистрировал? Поэтому в Одноклассники мне теперь нельзя. У меня травма. Да, это зашквар. Вот. С зашкварками, сковородкой и все случилось прямо. Травма. Нельзя. Ладно, давайте, зарегистрирую. Давайте телефон. Телефон? <смех> да, держи. <смех> Дядя Сереж, я не смогу вам Тиндер поставить на кнопочный телефон. <смех> У меня домашний еще есть с роликом, да, Тим? <смех> Дядя Сереж, Тиндер нужно поставить только на смартфон. Ну, понимаешь, с ним такая непонятка вышла. Что, опять разбили, да? Разбил. Опять случайно зашли на сомнительный сайт? Не, не случайно зашел. С конкретной целью. Из-за нее с женой и случилось теперь я один. Как тополь на плюс. Ладно, ладно, давайте, не расстраивайтесь. Вы же понимаете, я могу зарегистрировать вас, поставить вам Тиндер только на смартфон. А вот. Так это мой смартфон. Значит, как дядь Сережа выручать тебе, так мы забыли, да? Когда Если бы я этот журнал у тебя с голыми бабами не изъял, что бы сейчас было? Что бы было? Вы его себе забрали позырить. Я же на опережение. Если батька его нашел, сейчас бы он его разглядывал. Ладно, давайте я зарегистрирую вас в моем телефоне. Давай, давай, регистрируй. Так, открываем Тиндер. Давай. Для начала нужно пройти анкетирование. Ага, давай. Итак, пол мужской. Мужской. Имя? Серега, пиши. Просто Серега? Просто Серега. Не Серджио? Нет. Не Серджанто? Нет. Не святый Сергий. О. На нет. Просто Серега. Просто Серега. На вас-то не похоже. Давай. Так, хорошо, дальше нужна фотография. О, фотографии есть. Сейчас тебе фотографии. Вот, посмотри. Зачем вы мне фотографии голых теток тут показываете? Чтобы было понятно, какие бабы мне нравятся. Круг знакомства, кстати, обкружить. Да. Да нужна ваша фотография в Тиндере, чтобы женщины ее увидели. Ну, мы же в Одноклассники закачивали, вот выбери любую. А, вот ну открывай. Давайте, да. О, вот. видишь, вот я в Жигулях. Вот я в Жигулях в гараже. Вот я под Жигулями. Вот я Жигули продал, а вот мне через два дня вернули их. Дядя Сереж, а у вас нет фотографий без Жигулей? Без Жигулей? Ну, это вообще-то не модно. Не модно Жигули? Да. Представьте, поймите, фотография на главной страничке это как ваша визитная карточка. Нужно сразу с козыря заходить. С козыря? Да не с этого козыря. Вы что, забыли, что вас из этого козыря в Инстаграме заблокировали? Вы представляете, сколько женщин вы оскорбили? Значит, когда им выкладывать вот эти срамные фотки, это нормально. А когда я показал свою реакцию на их фотки... Оскорбление. Вместо этого вы могли просто лайкнуть ее фотку и все. Я устал лайкать. Я хочу чпокнуть хоть кого-нибудь. Ладно, давайте я вас э, сфотографирую сам. Фотографируешь? Да. Так, давай. Станьте в полный рост. Да. Сделаем какую-нибудь красивенькую фото... <звы> Что вы сделали? Что, еще рубашку заправить? Не надо, это не модно. Ну, как-то ниже спустите, что ли. Чтоб красивее бы. Вы, зачем, зачем вы штаны сняли? Вот так вот. Давайте еще разочек. Красивенькую фотографию, только добавьте больше секса. Оденьте штаны, зачем вы их сняли опять? Тебя не поймешь! Снимите штаны, оденьте штаны. Вот поэтому тебя с бабами-то и не ладится. 
Ладно, давайте без штанов. В смысле, штаны не трогайте. Просто фотографирую ваше лицо. Сделайте умное лицо какое-нибудь. Я Сереж, у вас такое лицо, как будто в комнате воняет, а вы делаете вид, что это к вам не относится. Я всегда так делаю, чтобы на меня не подумали. Давайте тогда другое лицо, не такое умное, сделайте такое лицо чемпиона, победителя. Такого, девушки любят победителей. Да нет, дядя Сережа, сейчас такое ощущение, что в комнате воняет, и вы этим гордитесь. Ладно, давайте я из, из одноклассников вырежу вашу фотографию. Меня из одноклассников вырежешь? Ну, об, обрежу, да, там. Обрежу? Ну, не вас обрежу, в смысле, а Жигуль ваш этот обрежу. А, Жигуль обрезай! Козырь не трогай. Ну, что вы к этому козырю прицепились? Надо указать ваше достоинство какое-то. В сантиметрах? В долларах. А, в долларах? Напиши, что у меня гараж с ямой. Гараж с ямой? Да кому нужен ваш гараж с ямой? Напиши, что я начитанный. О, а вот это хорошо. Девушки любят интеллектуалов. Да, я знаю наизусть состав всех освежителей воздуха. И на вкус тоже. Я даже знаю, где вы их читали. Так, вроде все. Осталось указать зону. Я вообще скрывал этот момент, конечно. Пиши под Челябинском общего режима. Я, честно говоря, не про эту зону говорил. А? Какой вы предпочитаете радиус? Радиус не знаю, но объем такой нормальный. Троечка твердая люблю. Да какая троечка? Нужно указать радиус зоны поиска. Где искать вам девушку, женщину вашу? Кооперативный гараж. Боюсь, что там ни одной не найдется. А на СТО? Тоже вряд ли. А что делать? Давайте я укажу точку поиска от нашего дома и по всему миру. Да? Давай лучше от гаража до СТО. Хорошо, укажу наш район. Только ты мою бывшую сразу вычеркни оттуда. И Костеляншу. Хотя нет, Костелянша не вычеркиваю. Я когда пьяненький, она вроде ничего. Ладно. Да. Так. Все, поздравляю, я вас зарегистрировал. Вот и девушки начали появляться. Девушки вот начали. смотрите. О, о, нифига себе! Вот. О, а цены есть? Какие цены? Это сайт знакомств. А, сайт знакомств? Да, много. Видите как? Да, вижу, да. Ох ты, вот это классное! Вот, видишь? Ставь ей пятерку. Это же не одноклассники. А? Тут лайки надо ставить, как в Инстаграме. Вот, смотрите, Анечка. Да. Вот, Анечка, как вам? Ничего такая, классная. Лайкать? Да. Давай, лайкай. Так, Анечка пишет, что любит удивлять мужчин. М -м. Тогда сразу нет. Почему? Да у нее, небось, три сиськи и стеклянный глаз. Почему это? А чем она еще меня удивить может, я не знаю. Ладно, хорошо, вот еще тут есть Вероника. Так. Пишет, что любит клубничку. Сразу нет. Почему? Дорого. Сейчас у клубники не сезон, пусть летом звонит. Она любит сексуальную клубничку. Да хоть сексуальную, хоть ремонтантную. Пускай в июне звонит, там будет дешевле. Ладно. Что еще? Вот Лиза, смотрите. Угу. Лиза пишет, что ищет папика. Батю потеряла. Это ей в передачу «Жди меня». Она думает, что папка здесь, в Тиндере, да? Понятно. Она, как вам сказать, ну, спонсора ищет. М -м, спортсменка? Музыкант? <свят> Чё ты ржешь, я не понимаю, ну скажи нормально. Да она, ну, как вам сказать, она согласна на секс за деньги. Ух ты! Сколько хочет это не, они не пишут, это надо в личке писать. Предложи, согласна, за сто. Ну, думаю, да. Гривен. По-любому нет. Тогда надо ждать зарплату. Сейчас с баблом тяжело. Так, ладно. Хорошо, идем дальше. Да. Вот, Лиза, как вам нравится? О, Лиза классная, да. Лайкать? Прям. Ну ладно, ставь тогда, давай. 
Так, хорошо. А вот еще Ира, смотрите. У -у -у! Ирка, то красивее Лиски. Давай у Лиски лайк возьмем и Ирки поставим. Тут можно сколько угодно женщин лайкать. Да? Да. И то есть, если я о... и то, и то и поставлю, они друг про друга не узнают? Нет. Охренеть. <свят> вот бы и в жизни так. А. Да, о, кстати, вот вас Алиса, кстати, лайкнула. Так что можете ей что-нибудь написать. Прямо написать? Да, пишите ей что-нибудь. Отвернись, я пообщаюсь с ней. Ой, 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 ой. <свят> тебе я трах. Где у тебя хэ здесь, я не понимаю, а? Что там пишете такое? Вы что, не понимаете, что она вас за это может забанить? Забанить? Это же в баню, что ли, позвать? Я согласен, баню. Ну, нет, она вас ну, может заблокировать. Ну? За флуд. За что? Ну, флуд. Да нет у меня никакого флуда. Ну, был год назад, но я вылечил. У меня справка есть. У нее самой это есть справка хоть? Да нету тут справок, это сайт знакомств, какие справки? Вот, сделали же, хрен знает какую программу. Заразиться можно чем угодно, хватит, чтоб даже... Сами выбирайте тогда, кто вам там нравится. Давай. О, классная, лайк. О, лайк. О, лайк. О, мамка твоя. Чего? Да шучу, шучу я. О, наша Костелянша, Бабманя. Лайк. Ух ты! Моя Гримса здесь тоже Жена выше. Бывшая? Ага, капец! Спросит, что я там делал, что ответить, что придумать, что, 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 что. Слушай, тут друга найти можно? В смысле друга? Ну, уж, типа я на рыбалку хотел уехать на неделю, сбежать, а. порыбачить. Нет, нет, тут такого нет. Разве что я вас с женщиной зарегистрирую. Не, женщины не надо. Мужики ржать будут надо мной. Так. О! Смотри, какая! Вот это то, что надо. Какая-то она страшненькая. Да ты не туда смотришь, Жигули, смотри, какие. Класс, вообще. Это, О, это же Наташка. Наташка, с которой я еще с училища. Господи, так что, посмотри. Ну, лайкнуть ее можно? Да зачем ее лайкнуть? Я пос... У меня ее телефон есть, я позвоню. Далеко она, ну проверь. А, полтора километра отсюда. Отлично, я знаю, там ее бабка живет. Я поеду туда к ней прям на Жигулях завалю. У нас же с ней с Жигулях все и началось, ты знаешь? Вот она обрадуется, а я красавцем на Жигулях заеду. Главное, это моей Грымзе не говори только, понятно, где я? Все, отлично. Женечка, дядя Сережа к тебе случайно не заходил? А, я так и знала. Я, главное, в квартире интернет отключила. Так ты к соседу пошел, да? А что ты, главное, сама-то в этом пиндере зарегистрировалась? Я еще в этом тиктоке зарегистрировалась, что все бак то их пасти. Подождите, подождите, ну вы же вроде развелись, разъехались. Мы еще и развелись! Женя, удаляй его отовсюду, удаляй! А ну, как, иди сюда, как скотина! Иди сюда, я, я тебя сейчас дам, развелись, да? Вот тебе, сын. С утра ты из рейса вернулся, хоть бы поздоровался, даже не повернулся, негодяя. Может, он просто не узнал тебя? Ты ж у нас вечно в командировках. Так он месяц так посидит, он и тебя не узнает. Да. Интересно, что из него? А может, его вырубить? Так, не смей не трогать ребенка. Да я не про ребенка, про компьютер. Я эту колымагу сейчас там пол прям расфигачу и все. Он же у нас вообще отучился уже во дворе гулять. Я ему разрешила поиграть до десяти. До десяти? Уже пересидел, мне кажется, ему уже четырнадцать. Представляешь, что из него такое вырастет? Так что ты делаешь, Сережа? Тест ДНК хочу провести. Я думаю, нам нашего Никитоса подменили в роддоме. Сейчас нашего Никитоса воспитывают какие-нибудь задроты. А мы тут этого Никитосика Барбосика 25. Или как его там в компьютере называют? А может быть, просто кто-то не занимался его воспитанием, а? 
Ты хочешь сказать, это я не занимался его воспитанием? Да. Да, я не занимался его воспитанием. Потому что если бы я занимался его воспитанием, он бы сейчас за компьютером не сидел. Он бы вообще сейчас не хотел сидеть за компьютером. Я сейчас его воспитаю. У меня вот тут есть. Сережа, я тебя умоляю, но ремень это не выход. Утюгом предлагаешь, что ли, да? Ну, ладно, ну что ты, ну что, завелась -то. Пацан получился не очень. Давай нового сделаем. А чтобы ты и его воспитанием не занимался? А это все ты виновата. Это ты его балуешь. Прям сюда ему жратву уже носишь. Ну и что ты там ищешь? Смотрю, может, и унитаз ему уже туда поставила, чтобы он лишнего не делал ничего. Послушай, ну в этом тоже есть положительный момент. Зато он всегда под присмотром мамы. А чем мы его тогда рожали? Остался бы в животе, всегда под присмотром мамы. О, класс. А что ж ты его никуда не водил? В бассейн, например? Я водил. На плавание завез на середину реки по дедовскому методу и воду сбросил. Так он же всплыл. Представляешь, что мы с тобой такое родили, что оно даже не тонет. Зато не попадет в плохую компанию. Ну, эльфы вперед! Давим орков! Эльфы и орки, он, по-моему, уже в нее попал. У тебя зато классная компания, алкаши одни. Мои друзья алкаши всегда придут на помощь. Мебель, когда надо, завезут, машину отремонтировать помогут, денег займут. А его друзья исчезают, как только интернет отключается. Ну что стоите, давайте подмогу. Заходи справа, рыж, заходи справа. Ну, все, доигрались, понимаешь? Надо было в бокс его отдавать. Сейчас бы хоть спортсменом был. Сережа, он и так у нас спортсмен. О, спортсмен. Да он даже в шахматы играть не может. У него же зрение минус 8. Он ладью от коня не отличает. Он киберспортсмен. Киберспортсмен? Да. А он киберспортсмен. Весь день сидит, ни разу на отца не обернулся, не поздоровался. Смотри! Э! Э! Что ты делаешь? Ну, что ты творишь? Вот никогда не пытался понять нашего мальчика. Вы всегда с ним говорите на разных языках. Да подожди, ты сейчас скиллы апгрейдятся. Пока шмот скидывай, а то на нас боты агрятся. Давай! Да это точно. Мы с ним говорим на разных языках. Я на нашем нормальном говорю, а он на каком-то задротском. Что ты на меня смотришь? Еще обвини меня в притеснении задрота говорящего населения. Хорошо. А что ж ты за всю жизнь не взял его ни на рыбалку, ни в гараж свой? Я брал. И в гараж, и на рыбалку. Он же все тебе рассказал, как там было. Стукач очкастый. Боже, Сережа, что ты говоришь? Это же твой сын. Как хорошо, что он в наушниках. Я тебе борщика разогрею. Ты, наверное, проголодался, да? Угу. И в соску ему налей, а то он жевать же уже разучился. Все! Ура! Я победил! Ура! О, привет, папа! Привет, сынок! Я победил! Победил! Ага. Класс! И что теперь тебе дадут? Грамоту? Так за ней же идти надо, а ты уже ходить разучился? Или тебе прям через экран там ее передадут как-то? Пап, я, я выиграл! Сто тысяч! Сто тысяч! О -о -о! Да. Чего сто тысяч? Фантиков? Магических марочек или орков, которых ты убиваешь? Долларов! Я выиграл сто тысяч долларов! Ура! Сто тысяч виртуальных долларов! Вот купишь себе теперь виртуальную маленькую еду, Маленький домик виртуально и бабу себе не настоящую. О, пап, смотри, зачисление на счет 100 тысяч долларов. Зачисление на счет 100 тысяч. Что? Там призовой фонд был 100 тысяч долларов, я его выиграл. Что? Реально? 100 что баксов? Ну вон. <свят> Чемпион! Мой Никитос вернулся! 
мой киберспортсмен! Кибер. А киберспортсмен мой сладенький, мой хороший, ты моя гордость, чемпион, так, что, что мое. ты творишь? Отпусти ребенка немедленно. Да ладно, что ты, мы, мы просто обнимаемся. Я же просто поздравляю его, сынули моего Никитоса. Вот твой супчик, все как да. ты О, любишь. Ой, что там? Горщик со сметаной. Супчик Попробуй. принесла. Да убери ты мамкину стрепню. Теперь она не нужна тебе. Мы с тобой теперь закажем пиццу с пивасиком. Пап, ты, я не люблю пиво. А это верно. Мы сейчас вискарик откроем с тобой по случаю. Коллекционный. Мне его на юбилей подарили. Сейчас я за ним Да, пап, я, я, я же вообще не пью. Правильно. Ты же у меня спортсмен. Да. А, а хочешь кока-колы бидон? Хочешь знаю, чипсов мешок? Ведро, жвачки, хочешь чемпионище? Так, я не поняла, что здесь происходит? Так скажи, и давай скажи. Мама, я только что выиграл 100 тысяч. Ага. Чемпион? 100 тысяч? 100 тысяч долларов. А? Ой, долларов. А? Ой. Чемпион наш, бибер, бибер спортсмен. Бибер, да, да. А я говорил, говорил я. Ты говорил, я да? Я говорил, да. Ты говорил. Конечно. Да. А кто хотел недавно ДНК-тест сделать, а? А так я же... Не, не в том, что это он мой сын, я не сомневался. А, это а у меня вот... к тебе вопросы были, да. А мне? Да. А вот компьютер расхреначить, вот не помнишь, кто хотел? А? Так я же почему? Потому что уже нет сил смотреть, что играет мальчишка на старой а -а -а. модели, понимаешь? Ничего, сынок, отойди. Завтра мы едем с тобой покупать тебе новый компьютер. Да. Прям завтра хочешь прям на твоей новой машине. Баба, да у меня нет машины. А мы завтра и купим с тобой как раз, да. Да у меня и прав-то нет. Ничего, пока папка поедет, да. А потом ты на права сдашь, а хотя зачем? У тебя есть теперь персональный водитель, я тебя буду возить, а? Так, сынок, ты не торопись, никого не слушай, хорошенько обдумай все, поразмысли, вспомни, кто тебя всю жизнь воспитывал, ла. Так, сынок, ты это, это слышишь, теперь... Будешь проводить больше времени с отцом. Интересно, как? По скайпу? А папка завтра увольняется с работы. Да. А -а -а. Теперь будем заниматься вместе спортом. Пап, да я не люблю этот спорт. А правильно, мне, мы твоим компьютерным спортом будем заниматься. А -а -а. Хочешь, я тоже куплю себе компьютер на твои деньги. А? Ничего тебе, сын, покупать не будет. Сыночек, слушай, мне нужны сапоги. Очень уже прохудились, и обои надо переклеить в Что коридоре. Что это ничего покупать не будет? Ты не... не слушай ее, сынок. Значит, давай мы... Хочешь, мы с тобой купим яхту, а? Или гараж. Или прям гараж на яхте и плазму туда. А давай, пап, еще губозакатывающую машинку купим. Чего это ты заришься на наш сыном выигрыш, а? А что, это он ваш сыном, этот выигрыш, а? а? можно пап, подумать, пап, твой пап, выигрыш. Пап, пап, можно сказать? Заткнись! Здравствуй, разговаривать. У нас серьезный финансовый разговорчик здесь наметился. Заговорил я, Сапоги, смотрю, ты, смотри. О, Родители, я уже потратил все деньги. Видишь, уже потратил. Потратил. Ну, я купил... Плазму и сапоги. О, сапоги. А, сапоги. Ну, сапоги хоть зимние. А, а плазма какого размера сейчас? Все это привезут уже, да? Да нет, вы не поняли. Все это на героя. Смотрите, плазменная защита и сапоги скороходы для скорости. Так, быстро воз возвращай назад. Ой. Я не могу, они уже на героя. Так, присядь, Ой. не волнуйся. Я же говорил, не мой сын, не наш сын, подменили. Может, ты правда этот тест ДНК сделать? Так, все. Добывай себе еду сам. Вот питайся своими щитами, мечами, обложками. М Мам, пап, да вы не понимаете, я с таким обмундированием могу выиграть чемпионат мира по киберспорту, а там призовой фонд миллион долларов. Миллион долларов? Да, миллион долларов. Долларов миллион. миллион. Сын вернулся! Никитос, чемпион мой! Может, тебе тортик на ужин? А? Хочешь, я тебе бабу вызову прям сюда? Да, да, сюда. Да, да. Никаких баб, сами массаж. Да, Давай, массаж, массаж. Но? Во всех кинотеатрах города. 
Я же тебе говорил, что никто не купит билеты на этот беспонтовый польский артхаус. Слушай, ну может реально кто-то еще придет? Ну скажи мне, ну ты бы вот купила билеты на фильм «Бздышечка» польского режиссера Крыжечки? Ну разве что на места для поцелуев. Да здесь сплошные места для поцелуев, заходи, Ну Сережа, подожди. Ну, может, все-таки лучше в гостиницу? Вы чё? Это же так романтично. У нас ни разу с тобой интима в кинотеатре еще не было. Извините. Ты что тут делаешь? Ну, же что, и вы пришел кино посмотреть. Я же тебе говорила. Чувак, ты просто ошибся. Здесь не будет звездных войн. Здесь сейчас будут показывать какую-то польскую хренотень. Нет, это вы ошиблись. Не хренотень, а вздышечка. Польского режиссера Станислава Крыжечки. Хренотень это его первый фильм. Вы смотрели хренотень? Ну и как вам Лыжа Жажевич э, в роли Жижи Лежевича? А? Слушай, я не понял, ты чё пришел, чудак? А, вы не услышали, а понимаю возраст. Вы поэтому с дочерью пришли. Я посмотреть фильм «Вздышечка» режиссера Крышечки. Нет, этого просто не может быть. Я, я не про... Вот билет. Ты больной? Я фанат. Я на каждую премьеру Крыжечки хожу. А, я понял, это сам Крыжечка. Нет, вы что, мне еще до Крыжечки крутится и крутится. Скажите, а вы тоже фанаты Крыжечки? Нет, мы фанаты Чпокочки. Все, мужик, давай, иди отсюда. Чпокочки, что-то я не слышал. Я боюсь, даже не участвовал ни разу. Иди отсюда, давай. Извините, пожалуйста. Что еще? Это мое место. Ну, сядь на любое другое место. Ну, как я сяду, а если люди придут? Какой дебил купит на это билеты? Ну, вы же купили. Сереж, не обращай на него внимания. Да, вообще не обращай внимания. Я... <смех> ласточка моя. Ну, ладно. Раз у нас уже такой... Кружок любителей крышечки организовался. Давайте обсудим, пока не началось. Боюсь, и не начнется. Сереж, я уже завелась. Я тоже в предвкушении. Вы знаете, это его седьмая работа из цикла Беременная гусеница. Да, по циклу романов Кшиштова. Кшиждовского. Вы читали Кшиштова Кшиждовского? Я ему сейчас втащу. Читали, я знал! Я ему сейчас втащу, это его пятая книга. Охренеть! А это его вторая книга. Новый Кшишковед! Послушай, ты удот. Что, ну, давай тебе дам 10 гривен, ты просто пойдешь пять минут погуляешь, а? Сейчас же все равно, пока ролики идут, а? Нет, вы что? А вдруг я упущу начало? А крышечку нужно каждую секунду пропускать через себя. Слушай, ну пересядь ты куда-нибудь подальше. Тебе же все равно, где пропускать через себя. Ну ладно, началось. Снизь. Вы видели начало? Нет, не видели. Не успели. Я еще не начал. Я вам расскажу. Значит, одинокий голубь пытается выпить воды из замерзшей лужи. И замерзает в ней. А выхлопная труба из уазика черным дымом растапливает эту лужу. Боже, боже, ни одного слова, а голубь спасен. Слышь ты, 
системный сбой. Вот ты реально сейчас хочешь с нами вот это обсудить? Ну, конечно, вы же фанаты. Ну, не говорите, что нет. Только фанаты могут прийти на фильм «Бздышечка» в 8 утра. Мы просто смотрели уже этот фильм, извини, пожалуйста. А говорите, что не фанаты! Я в 8 пиратских копий уже смотрел. Сережа, а давай этот псих будет просто смотреть фильм, а мы с тобой продолжим. Толкаш, синий нос, я не знаю, куда он Ты что фотографируешь? Ну как же, я выложу в Инстаграм. Не каждый день на бздышечку такой аншлаг. Слышь ты, порно-пират. А ну стирай быстро фотографию. Если у меня жена случайно хотя бы это увидит, меня больше никогда в кино не отпустят. Ну подождите, вы же с дочерью пришли. Я понял, понял, дочь от первого брака. Удаляю, удаляю, удаляю. Да. А, хорошо, хорошо. Еще. Да. Послушай, это я от нее хочу услышать, а не от тебя. Слышь ты? Чудак на букву М. Послушай, я тебя просто уже прошу. Ну, сядь куда-нибудь. Ты же понимаешь, что мы не случайно купили билеты на эти места. А, я, кажется, понял. <смех> понял, не случайно. <смех> Алло, полиция. В кинотеатре солнышко пытается украсть шедевр крышечки бздышечка. Я не чихаю. Я говорю, бздышечку хотят украсть. Алло, алло. Я, я, а оператор в этом фильме Кшиштов Джимдовский. Чтоб ты сдохский. Нет, нет, а... Джимдовский. Ну все, ты до пиздженский. Мама звонит, возьми телефон, пусть мама услышит, что все хорошо. Извините, можно маме отвечу? Попрощайся. Алло, мамочка, привет. Где я? В кинотеатре. Да. Ты говорила, никого не будет. Смотри, люди пришли. Видишь, видишь, два раза люди приходят, да. Сережа, а давай мы, может быть, пойдем на какой-нибудь другой сеанс, а? Какой другой сеанс? В этом кинотеатре утром только фиксики и крышечка. Так может лучше на фиксики? Там еще хуже. Там дети вокруг. Все, мамочка, мамочка, извини. Важный момент. В фильме снимались Жижа Жижевич, Мица Мицевич, Вацлав Вацлавич, Милош Милович и Барбара Брыска. В роли голубя – голубь. Эта хренотень еще и так быстро закончилась. Нет, вы что? Это режиссерский ход крышечки. Титры посреди фильма. Да, просто а, немногие высиживают. А так все будут знать, кто приложил руку к этому шедевру. Послушай, я пытаюсь тут приложить руки к двум шедеврам третьего размера. А ты меня отвлекаешь. Я не хотел отвлекать вас. Знаете, Точно? Если... Да. Если честно... Правда? Ты... Значит так, ты сейчас вот сюда вот сядешь а? и будешь смотреть своего крыжечку. Если ты хоть раз к нам повернешься, я в твою крышечку забью гвоздики и закопаю Понял. вместе с тобой. Фу. Все нормально. Браво! Браво! Ты зачем хлопаешь, урод? Ну вы бы видели, как Ляша Жиж Гандыч одним только взглядом отыграл детскую неожиданность. Боже, я, я не мог удержаться. Ты ж в кинотеатре, тебя никто не слышит. Ну, это скорее важнее для меня, чем для него. Ну, 
Это что сейчас произошло? Это мотоцикл завелся? Да, 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 да. Это они из трех веток помойного ведра и арбузной корки сделали мотоцикл и уехали? Представляете, какие трудолюбивые муравьи? А в чем суть? Действия происходят э, в 60-е годы в Чехословакии. Разруха, война э, и бедная гусеница, маленькая гусеница, не, не может разродиться бабочкой, потому что она гусеница от танка. Сережа! А, Яночка, извини, дорогая, я вникаю в суть. И, и, и что, 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 да, да, А да. бедный голубь, который замерз, он символизирует собой мир. И только, казалось бы, черный дым из УАЗика растопляет сердца людей. И, и знаешь что, Сережа? Чпокайся с этим крышечкой. Яночка, очень жаль, очень, очень жаль. Очень жаль, что не сначала смотрел. Вы знаете, вы, вы вряд ли поймете сейчас. Я вам советую э, купить билет на завтрашний сеанс, и вы сможете пропустить всего крышечку через себя. Яночка, нам надо еще два билета, иначе мы расстанемся. Давай. Подожди. Алло. Евгения, здравствуйте. Получилось. Я выгнал этих быдляков из зала. Заходите, Евгения, заходите. Женечка. 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 Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Мы сможем сделать это. Да. Я ждала этого момента уже... Три недели. А я 35 лет. Давайте же сделаем это. Ну давайте. Ну давайте. А -а -а. Простите, Женечка. А -а -а. Все, мы сделали это. Да. Давайте смотреть фильм. Что, что? Фильм? А кто эту польскую хренотень будет смотреть? В смысле? Вы что? Я что, зря билеты покупал? Людей выгнал, Женечка! 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 А что вы имеете в виду? Женечка! 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 Женечка!